Con questo tutorial parliamo della posizione reciproca di due rette nello spazio. Partiamo da questo esempio. Scrivi le equazioni cartesiane della retta passante per il punto di coordinate 1 1 1 e parallela alla retta data dall'intersezione dei piani alfa che ha questa equazione e beta che ha questa equazione. Per risolvere questo esercizio dovremo utilizzare questa formula, ossia le equazioni cartesiane della retta passante per un punto e vettore direzione dato. Il punto x con 0, y0, z0 già ce l'abbiamo, che ha queste coordinate. Quindi lo scopo è andare a determinare a, b e c, che sono i vettori direzione della retta. Ma sappiamo che questa retta di cui dobbiamo determinare le sue equazioni è parallela alla retta che si ottiene dall'intersezione del piano alfa col piano beta. Questa retta è scritta come intersezione di piani. Se riusciamo a determinare il vettore direzione di questa retta, allora questo vettore direzione sarà anche il vettore direzione di R e di conseguenza andremo a determinare A, B e C. Per far questo riscrivo la retta come intersezione di piani in forma parametrica. Vado a porre Z uguale a T e vado a sostituire T qui nella prima e nella seconda equazione. Dalla seconda equazione esplicito il valore di x in funzione di t e poi vado a sostituire qui per determinare il valore di y. Dopo aver sviluppato questi calcoli otteniamo l'equazione della retta scritta in forma parametrica ed ora possiamo dedurre le componenti del vettore direzione che sono meno 5, meno 12 e 1 che corrispondono ai coefficienti di t nella prima, nella seconda e nella terza equazione. A questo punto ricordiamo che la retta S e la retta R sono parallele e allora sarà sufficiente sostituire al posto di A, B e C questi numeri. Sostituendo anche in X0, Y0, Z0 le coordinate del punto otteniamo l'equazione cartesiana della retta. Posso ora moltiplicare tutti e tre i membri per meno 1 ed ottenere questa catena di uguaglianze che rappresentano l'equazione della retta che passa per questo punto e parallela alla retta che si ottiene dall'intersezione di questo piano con questo piano. Vediamo quest'altro esempio. Scrivi le equazioni parametriche della retta passante per il punto A di coordinate meno 4, 2 e 3 e parallela a quella passante per i punti P e Q. Per risolvere questo esercizio dovremo utilizzare la formula delle equazioni parametriche della retta. Al posto di x0, y0, z0 andremo a sostituire le coordinate di a. Andremo a sostituire le coordinate di a. A questo punto dobbiamo determinare i coefficienti a, b e c che risultano essere le componenti del vettore direzione di r. Ma sappiamo che questa retta risulta essere parallela alla retta che passa per p. E, Q, e questo vuol dire che avrà lo stesso vettore direzione. Calcola allora il vettore direzione della retta che passa per P e Q e sarà sufficiente effettuare la differenza componente per componente di Q con P ed ottengo 7 meno 2 3. Infatti 6 meno meno 1 ottengo 7, 0 meno 2 ottengo meno 2 ed infine 4 meno 1 ottengo 3. Sfruttando ora il parallelismo tra le due rette, possiamo prendere come vettore direzione della retta R proprio 7-2-3, che andremo a sostituire in A, in B e in C. Ed in questo modo otteniamo le equazioni della retta R che passa per il punto A ed è parallela alla retta che passa per P e Q. Vediamo quest'altro esempio. Scrivi le equazioni parametriche della retta passante per il punto A di coordinate 6-1-5 e parallela alla retta che ha queste equazioni. Per risolvere questo esercizio dovremo utilizzare la formula delle equazioni parametriche della retta avendo punto e vettore direzione. Al posto di x0, y0, z0 andiamo a sostituire le coordinate di A. Ora non ci resta che determinare A, B e C, che sono le componenti del vettore direzione della retta R. Visto che questa retta risulta essere parallela alla retta che ha queste equazioni, allora vuol dire che i vettori direzione risulteranno proporzionali tra di loro. Il vettore direzione della retta che ha queste equazioni ha componenti 1, 1, 2, che corrispondono ai denominatori del primo membro, del secondo membro e del terzo membro. Ora, siccome che questa retta R deve essere parallela alla retta che ha queste equazioni, questo vuol dire che i vettori di direzione sono tra di loro proporzionali. Scegliendo 1 come coefficiente di proporzionalità, andrò a sostituire al posto di A, B e C proprio questi valori. 
ed in questo modo ottengo l'equazione della retta che passa per questo punto e parallela alla retta che ha queste equazioni. Vediamo quest'altro esempio, trova per quale valore di k la retta che ha queste equazioni è perpendicolare alla retta che passa per questi punti. Ricordiamo che due rette risultano perpendicolari tra di loro se risultano perpendicolari i loro vettori di direzione e per verificare la perpendicolarità di questi vettori di direzione devo andare a controllare se il loro prodotto scalare è nullo. Indico con VR il vettore di direzione della retta che ha queste equazioni. K1K sono le componenti del vettore e corrispondono ai denominatori del primo, del secondo e del terzo membro. Il vettore di direzione della retta che passa per A e B si ottiene andando a calcolare la differenza componente per componente di B con A ed ottengo meno 3, 3, meno 2. Questo perché se vado a fare 1, meno 4, ottengo meno 3, 3, meno 0, ottengo 3 ed infine 2, meno 0, ottengo meno 2. A questo punto ho i vettori di direzione della prima e della seconda retta. A questo punto, per determinare il valore di k, impongo che questi vettori siano perpendicolari tra di loro, ossia impongo che il prodotto scalare deve essere nullo. Svolgendo i calcoli del prodotto scalare, si ottiene che k deve essere uguale a 3 quinti. Vediamo quest'ultimo esempio. Determina le equazioni cartesiane della retta passanti per il punto P di coordinate 1, meno 5, 1 e perpendicolare alle rette R che ha queste equazioni ed S che ha queste equazioni. Per risolvere questo esercizio dovremo utilizzare la formula della retta passante per un punto e vettore direzione. Il punto ce lo abbiamo e allora vuol dire che al posto di x0, y0, z0 andiamo a sostituire questi numeri. Lo scopo allora sarà andare a determinare i valori di a, di b e di c che corrispondono alle componenti del vettore direzione della retta. Sappiamo però che questa retta risulta essere perpendicolare alla retta r e alla retta s. Visto che la retta W è perpendicolare ad R, vuol dire che anche i loro vettori di direzione sono perpendicolari e questo vuol dire che il prodotto scalare dei loro vettori di direzione deve essere nullo. Ma so anche che la retta che dovevo determinare è perpendicolare alla retta S e allora vale lo stesso ragionamento, ossia i loro vettori di direzione sono perpendicolari e quindi il loro prodotto scalare deve essere nullo. Il vettore direzione della retta R avrà componenti 1, 1, meno 2. Qui vado a prendere il denominatore del primo membro, qui il denominatore del secondo membro. Qui devo stare attento che il coefficiente di z è negativo, quindi mettendo in evidenza un segno meno e portandolo poi al denominatore, ottengo che la terza componente è pari a meno 2. Vediamo ora il vettore direzione di S. Osservo che qui il coefficiente della x non è 1 ma è 2, quindi questo 2 lo devo portare al denominatore del denominatore. Ecco perché la prima componente è pari a 3 mezzi. Qui il denominatore è pari a 1 e riscrivo 1 così com'è. Osservo qui invece che il coefficiente di z è pari a 4 e questo 4 lo devo portare al denominatore del denominatore ottenendo 5 quarti. Una volta che ho determinato VR e VS, impongo che questo prodotto scalare e questo prodotto scalare devono essere nulli. Dovrò allora risolvere questo sistema in due equazioni in tre incognite. Dalla prima equazione esplicito il valore di A. Sostituendo qui e svolgendo i calcoli, posso determinare B in funzione di C. Sostituendo qui, ottengo il valore di A in funzione di C. Allora il vettore di direzione della retta che dobbiamo determinare ha questa struttura. Ponendo c uguale a 2 otteniamo questo vettore che risulta essere un vettore di direzione della retta che dobbiamo determinare. A questo punto al posto di a, b e c sostituiamo questi valori. Ottenendo le equazioni della retta passante per questo punto e perpendicolare alla retta r e alla retta s. E con questo... Termino il tutorial sulla posizione reciproca tra rette.